హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు దిస్ ఛానల్ ముందుగా అయితే అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ ఛానల్ని అయితే ఖచ్చితంగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లింకు వాట్సాప్ లింకు రెండు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా అయితే జాయిన్ అవ్వండి పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ వాటి కోసం ఎప్పుడన్నా వీడియో పెట్టినప్పుడు అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇందులోకి వెళ్ళే ముందు అయితే ఒక విషయం చెప్తా చాలా ల్యాగ్ అయింది అంటున్నారు అంటే అంటే నిదానంగా చెప్పకపోతే స్పీడ్ స్పీడ్కి చెప్పద్దు సార్ అని చెప్పేసి చాలామంది రిక్వెస్ట్లు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే స్పీడ్ స్పీడ్కి చెప్పేటప్పుడు ఒక డేట్ చెప్పి ఇంకో డేట్ చెప్తున్నారు సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు అందుకనే నిదానంగా చూసి చెప్తున్నాను ఓకేనా చూస్తే అంటే చూడు కాదు ఇది మామూలుగా ఏదైతే తెలిసిందో సో ఇందులో వచ్చేసరికి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడగటం జరిగింది ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ కనుక ఇచ్చే సూచనలు ఉంటే ఎన్ని ఇస్తారు క్రెడిట్స్ ఎన్ని సబ్జెక్టులు పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్కి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా రీఅడ్మిటెడ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ పాసిబుల్ దెన్ హౌ మెనీ సబ్ హౌ మెనీ అండ్ టు వాట్ ఎల్ సబ్జెక్ట్స్ యూ కెన్ అప్లై సో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఛానల్ అబౌట్లో ఉంది దాంట్లోకి వెళ్ళి డౌట్స్ పెట్టండి ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ డౌట్స్ వీడియో పెడుతున్నాను రెండు ఛానల్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఒక ఒకటి అప్డేట్స్ సంబంధించింది ఇంకోటి రియల్ టైం ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించింది ఖచ్చితంగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉండు మీకు ఉపయోగపడుతుంది రియల్ టైం ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన ఛానల్ సాఫ్ట్వేర్ కోసం వర్క్ సపోర్ట్ సో ఇక నిన్న మీటింగ్ ఎన్ఎస్ఈఏ వాళ్ళది అయ్యింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత టూ డేస్ వెయిట్ చేయమన్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వెయిట్ చేయమన్నారు సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ గురించి కానీ ఇంకో దాని గురించి కానీ అయితే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ వచ్చేసరికి ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి టూ సబ్జెక్ట్స్కి సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు అని చెప్పేసి పాజిటివ్గానే ఉన్నారు ఇచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వెంకట గారు చెప్పడం జరిగింది అయితే ఒకవేళ నిజంగా సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే ఎయిట్ క్రెడిట్స్ ఇచ్చేదానికైతే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నేను చెప్పింది కాదు ఇది స్వతహాగా ఆర్ సిక్స్టీన్ వరకు వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఎయిట్ క్రెడిట్స్ ఉండే అయితే అప్పుడు దాంతోపాటు గ్రేస్ మార్క్స్ నైన్ సెవెన్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రెండు అప్లై చేసుకునేవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నైన్ సెవెన్ గ్రేస్ మార్క్స్ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నాయి దీనికి తోడుగా సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ప్రభుత్వం మారింది కాబట్టి మన ఇప్పుడు ఉన్నది మన ప్రభుత్వమే అన్నారు కాబట్టి సో సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారనుకోండి మరి గ్రేస్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ రెండు ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ లెక్క ప్రకారం అంటే ఆర్ ఎయిటీన్ వాళ్ళ గురించి అడిగారు అన్నారు కదా అది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్డ్ అవుట్ అయినా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పాస్డ్ అవుట్ అయినా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అయినా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినా మీరు అనుకున్న ప్రకారం అయితే ఇది అయితే నిన్న మరి ఆయన వస్తూ వస్తూ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ అన్నారు మరి అంటే ఇదో వేరే దేశం ఉండి అన్ని ఉండొచ్చు అయితే ఎవరికైనా కానీ ఇక అసలు మీ మీ భాషలో మాట్లాడుకుందాం ఇక ఎవరికైనా కానీ ఎందుకంటే కొంతమంది హర్ట్ అయ్యి ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఇక ఎవరైనా కానివ్వండి ఎనిమిది క్రెడిట్స్ వరకు వదులుకోవచ్చు అయితే మరి సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్కి రీఅడ్మిట్ అవ్వడం వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే సో సబ్జెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి కొంతమంది అడుగుతున్నారు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టుకి పెట్టుకోవచ్చా బీ ట్రిపుల్ ఈ పెట్టుకోవచ్చా మెషిన్స్కి పెట్టుకోవచ్చా జావాకి పెట్టుకోవచ్చా ఇలా థీరీ సబ్జెక్ట్స్కి అయినా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్ కుదరవా అంటే మీకు ఒకటి చెప్తానండి మీ సిలబస్ మీ రెగ్యులేషన్ మీ కరికులంలో ఉంటుంది చూసారా థీరీ అనే సిలబస్లో థీరీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒట్టి థీరీ ఉండేదే కాదు మీ క్లాస్ వర్క్ జరిగే ప్రతి క్లాసు కూడా థీరీ సబ్జెక్టే అవుతుంది ఇది మ్యాథ్స్ అయినా డిబిఎంఎస్ అయినా మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ అయినా జావా అయినా ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అయినా ఏదైనా కానీ థీరీ సబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తాయి జనరల్గా మీ కరికులంలో రెండే ఉంటాయి ఒకటి థీరీ సబ్జెక్టు ఇంకోటి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ అంటే మీరు ల్యాబ్స్ ల్యాబ్స్లో చేసేది అది ఏ ల్యాబ్ అయినా కానీ సి ప్రోగ్రామింగ్ ల్యాబ్ అయినా మెషిన్స్ ల్యాబ్ అయినా హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్ ల్యాబ్ అయినా ఇక ఫీల్డ్ వర్క్లో ఉన్న సివిల్ వర్క్ ల్యాబ్ అయినా లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డివైస్ కంట్రోల్ ల్యాబ్ అయినా సో ఏదైనా కానీ అవి ప్రాక్టికల్స్ అవుతాయి థీరీ అంటే మ్యాథ్స్ కూడా థీరీ కింద వస్తాయి మీరు మ్యాథ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు బీ ట్రిపుల్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు పైతానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు చివరికి ఓపెన్ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు సబ్జెక
ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవి ఉంటాయో రెండు ఫస్ట్ రెండు ఇయర్సు ఆ సబ్జెక్టు గ్రేస్ మార్క్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ కానీ పెట్టుకోవడానికి వీలు ఉండదు యాజ్ పర్ ద కాలేజ్ యుఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆర్ ఎయిటీన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ యాజ్ పర్ ద యూనివర్సిటీ యుఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ఫస్ట్ రెగ్యులేషన్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ దట్ ఈస్ ఆర్ సిక్స్టీన్ కానీ అది కన్సిడర్ చేయరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆర్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళు చదివింది వన్ ఎయిటీ క్రెడిట్స్కి ఆర్ ఎయిటీన్ వాళ్ళు చదివి చదువుతుంది ఆ వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్కి అదీ కాకుండా సబ్స్ట్యూట్ సబ్జెక్ట్స్ అని రీఅడ్మిటెడ్ వాళ్ళ కోసం పెట్టారు మీరు ఏదైతే ఆర్ సిక్స్టీన్లో చదవలేదు ఆర్ ఎయిటీన్ వాళ్ళు ఏదైతే చదివారో వాటి కోసం అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఆర్ సిక్స్టీన్లోది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ మీరు మర్చిపోవడమే మీరు ఏదన్నా సబ్జెక్టు గ్రేస్ మార్క్స్ అప్లై చేసుకోవాలన్నా ఆ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ అప్లై చేసుకున్నా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆర్ ఎయిటీన్ కింద చదివారు కాబట్టి ఆ ఆర్ ఎయిటీన్ కింద ఉన్నటికి మాత్రమే అప్లై చేసుకునే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట లాస్ట్ టైం జరిగింది ఇదే ఫస్ట్ ఆవిడకి అర్థం కాల అయితే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంకా చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చా డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది థీరీ సబ్జెక్ట్ కాదండి అది ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్ సో ల్యాబ్ అనమాట అది ప్రాక్టికల్లే కానీ మీరు ఎక్స్టర్నల్ అక్కడ రాస్తారు పైన కనెక్షన్ వెళ్తుంది అయితే దానికి పెట్టుకోవద్దు కానండి మీరు ఇంకా క్యాడ్ కానీ ఇలాంటి ఏది కుదరదు ఇంటర్నల్స్ కూడా మీరు ఇవి కుదరదు ఇక సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే ఇప్పుడు సబ్జెక్టులు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చా ఫీజులు కట్టాలంటే అవసరం లా సబ్జెక్ట్ క్లియర్గా అవాయిడ్ అవుతుంది కొంతమంది ఫెయిల్ అని వస్తుందా అంటున్నారు ఫెయిల్ అయినా అయితే రాదండి మీకు ఆ సబ్జెక్టు కంప్లీట్గా తీసేస్తారు సిఎంఎంలో నుంచి అయితే మీకు వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్లో టోటల్ కదా అందుట్లో మీరు వన్ ఫిఫ్టీ టూ క్రెడిట్స్ సెక్యూర్ చేసుకున్నట్టే ఉంటుంది అందుట్లో మరి గ్రేస్ మార్క్స్ అనుకోండి పాస్ అయిపోతారు కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ అనేవి మీకు అప్లికబుల్లో అందుట్లో కనిపిస్తాయి పీసీసీఎంఎంలో సో అదే అనమాట మెయిన్ డిఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ గాను గ్రేస్ మార్క్స్కి కాకపోతే దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా అంటే రెండు సబ్జెక్టులు తీసేస్తారు కాబట్టి క్రెడిట్స్లో పర్సంటేజ్ కౌంట్ చేయరు కాబట్టి నాకు తెలిసి సిజిపిఏని కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు పర్సంటేజ్ మీకు బాగానే వస్తుంది అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీకే తెలుస్తుంది సో ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ పాసిబుల్ దెన్ దీస్ మెనీ క్రెడిట్స్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ అకార్డింగ్ టు what they told yesterday and you can apply to these subjects there is no restrictions regarding the subjects excluding the readmitted batch so readmitted batch will be having what i told according to that only more than that they can't go further so overall ga idandi mari deen pai mi abhiprayam ento teliyandi indutlo oka native gaani em ledhu anta mi mi kanukolam gaane cheppesanu ఇక మరి మీరు కూడా కొంచెం కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఒక లైక్ అయితే వేసుకుని ఖచ్చితంగా చూసిన వాళ్ళు చూసినట్టు కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయినా వేయండి దానికి ఓకేనా మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయినా కొంచెం చేయించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విష్ ఆల